Zuschauer, es war eigentlich klar, dass Sie kommen, die Austrittsvereinbarung des Vereinigten Königreiches aus der EU. Und Theresa May, die Premierministerin, hat nun mal jetzt als Datum bis spätestens März 2017 festgelegt. Sie hat eine harte Linie gegenüber der EU angekündigt, was immer das heißen mag. Aber grundsätzlich war ja mit dem Votum von Juni schon klar, dass der Austritt kommt. Warum also diese Überraschung an den Märkten der Fuzi auf einem neuen Allzeithoch und warum diese Pfundschwäche, die sich in diesem Jahr schon manifestiert hat? Zum Dollar ist das Pfund auf den niedrigsten Stand seit 1985 gefallen und auch der Euro steigt zum Pfund immer weiter, sodass wir uns da allmählich fragen müssen, kommt die Parität und wann? Das klären wir in Zertifikate aktuell mit Christian Köker von der HSBC. Schönen guten Tag, Herr Köker. Hallo, Frau Ja, es war eigentlich keine Überraschung. Theresa May hat einfach nur mal gesagt, bis spätestens dann legen wir unsere Unterschrift vor und sagen, dass es vorbei sein wird und dann beginnen die Verhandlungen. Ähm, trotzdem ist das Pfund noch mal deutlich schwächer geworden, auch zum Euro. Wenn wir uns das jetzt anschauen, ähm, zieht sich das über äh, einen längeren Zeitraum schon. Ähm, wo finden wir jetzt eigentlich Halt ja. aus charttechnischer Sicht? Also wenn ich jetzt zu den äh, Anlegern gehöre, die auf ein starkes Pfund setzen wollen ja. und sagen, diese Wahnsinnsrallye äh, mhm. des Euros zum Pfund und was wir nicht sehen, auch des Pfunds, also des Dollars zum Pfund, ja. an die mal enden wird, ähm, da muss man schon lange zurückblicken, mhm. denn äh, man hat einerseits jetzt hier einen, äh, sage ich mal, sehr, sehr in, intakten Aufwärtstrend mhm. ja, äh, vom Euro zum Pfund. Da ist erstmal ja. nichts äh, zu sagen. Ähm, was interessant wird, und da muss man dann jetzt eben schon einige Jahre zurückblicken, das sind hier diese alten Hochpunkte von vor drei, vier Jahren. Ähm, das ist jetzt so auch die Region, in der wir uns momentan. Ja aufhalten. Ja, also diese Hochpunkte wurden sogar schon kurzzeitig überschritten. Ja. Und wenn ich jetzt also wirklich äh, hoffe, dass das Pfund wieder stärker wird zum Euro, ja, also diese Rallye aufhört, dann muss das hier äh, sozusagen die Demarkationslinie sein, die nicht nachhaltig überschritten werden kann. Weil okay. ansonsten muss man eigentlich davon ausgehen und das ist auch die Meinung dann vieler eher fundamental orientierten Marktteilnehmer, ist dieser Trend ein anhaltender und vielleicht auch einer, dessen Ende jetzt noch nicht so, so nah in Sicht ist. Zumal die Pfundschwäche halt kein ganz neues Phänomen ist, wie dieser Chart zeigt. Wenn wir jetzt mal gucken, seit Jahresbeginn, auch hier wieder Euro zum Pfund, je weiter der Chart ansteigt, umso stärker ist der Euro zum Pfund. Ähm, man sagt auch, die Short-Positionen haben seit dem Brexit-Votum um 75 Prozent zugelegt. Das heißt eigentlich, ist das dann auch so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung? Es ist eigentlich schick, short zu sein. Ja, das war es in den letzten Wochen mhm. mit Sicherheit. Man, man sieht hier noch mal ganz schön diese äh, Entwicklung. Ja? Und dann sieht man hier eigentlich auch noch mal kurz vor dem mhm. Referendumstermin gab es ja äh, doch deutliche Zeichen darauf hindeutend, dass wir keinen Brexit haben werden. Mhm. Deswegen hat sich auch das Pfund hier noch mal dann erholt. Dann kam aber eben die Wahlnacht, wenn man so mhm. möchte, und die überraschenden Zahlen. 52 Prozent haben für den Austritt gestimmt. Und dann gab es hier eben einen radikalen Kurswechsel. Und ähm, der hält auch nach wie vor an. Also ich meine, man muss schon sehen, dass diese, diese Entwicklung jetzt hier ein, ein extremes Event gewesen ist. Aber seitdem haben wir jetzt irgendwie keine gegenläufige Bewegung, sondern es geht weiter. Und ähm, es gibt momentan auch wenig, außer vielleicht dieser technischen Barrieren, was dafür spricht, dass das Pfund wieder stärker wird. Weil man muss natürlich sehen, auch jetzt die Rede von Theresa May, die Sie angesprochen haben, die hat jetzt nicht nur, sage ich mal, das Datum mit sich gebracht, bis wann dieser Austrittsantrag eingereicht ist. Mhm. Die Rhetorik, die dabei verwendet wurde, ist, war auch eine sehr entscheidende, indem man nämlich gesagt hat, für uns sinngemäß ist die Kontrolle der Grenzen, der Zuwanderung wichtiger als der Zugang zu den europäischen Binnenmärkten. Mhm. Und das ist natürlich wieder etwas, wo man sagt, hm, eine Währung, die vielleicht nicht so frei handelbar ist, beziehungsweise ein Markt, der nicht, also eine Volkswirtschaft, die nicht mehr so einen freien Zugang hat, das schlägt sich eben dann auch auf die Währung durch, gewisserweise als Aktienkurs des Landes. Und deswegen jetzt hier auch nochmal, was wir dann am rechten Bildrand hier eben sehen, die Entwicklung der letzten Tage, der dieser Woche, wo es eben auch nochmal ganz klar äh, für, den, für das Pfund äh, ins Kontor geht. Was prognostiziert denn die HSBC für die Pfundentwicklung? Sprich, haben wir da irgendwann die Parität zum Euro? Ja, momentan bewegen wir uns auf Niveaus von 88, 89 Pence, mhm. ja, ähm, die man letztendlich für einen Euro bekommt. Und tatsächlich gibt es also Marktteilnehmer, die auch eine Parität für möglich halten. 
fürs Jahresende haben wir schon mal 92 Pence in der Aussicht gestellt. Das wäre also auch noch mal ein ordentlicher Schluck aus der Pulle in den nächsten zwei, drei Monaten. Und für Ende des Jahres äh, haben wir nach wie vor eben die Prognose von Parität, also Ende des Jahres 2017. Vor ein paar Wochen haben wir zu dem Thema ja auch schon mal zusammengestanden. An der Prognose hat sich in der ja. Zeit nichts geändert. Andere mhm. haben mittlerweile ihre Prognosen auch angepasst. Vielleicht nicht auf Parität, aber eben auch noch mal in Noti auf Notierungen, die auf einen weiter starken Euro zum Fund setzen. Nun, wenn man fundamental guckt, dann ist ja auch erstmal noch nichts passiert. Mhm. Das heißt, die Stimmung in der, in der Wirtschaft in Großbritannien war eigentlich vergleichsweise gut. Zuletzt positive Daten aus dem Bausektor. Welche Unternehmen, respektive welche Branchen, sind denn jetzt eher auf der Gewinner- respektive Verliererseite angesiedelt? Ja, also momentan gibt es viele Gewinner, möchte man sagen, weil momentan ist man noch in der EU ja. und hat eine günstige Währung. Ja, das ist eigentlich der Idealzustand. Okay, ja. genau. So was wie Deutschland, nur nicht ganz so wirtschaftlich erfolgreich. Ja, also vor ein paar Monaten haben mhm. wir uns noch über einen Abwertungskrieg der Währungen unterhalten. Ja. Da wollten die, die, der Euro sollte mhm. günstig werden, der Dollar sollte günstig werden. Jetzt hat das Fund das eigentlich erreicht, nämlich günstig zu sein. Das ist erstmal für alles gut, was, ich sag mal, exportiert wird. Ja, also alle Branchen exportieren, äh, profitieren davon. In UK sind das vielleicht noch Autos, auch Waffen, ähm, aber ansonsten muss man sagen, ähm, ist Großbritannien in Export vor allen Dingen von Dienstleistungen sehr, sehr gut situiert. Die werden vielleicht möglicherweise jetzt auch ein bisschen günstiger, aber äh, diese Situation hat nun mal leider auch ein Verfallsdatum, weil wenn mhm. wir jetzt wirklich per Ende März den Austrittsantrag sehen, dann bedeutet das per Vertrag, dass wir zwei Jahre später Großbritannien nicht mehr in der EU haben. Und dann habe ich eben vielleicht immer noch ein günstiges Fund, aber ich habe eben nicht mehr den Markt, der diese günstigen Dienstleistungen so ohne weiteres aufnehmen kann. Dann habe ich bei den Produkten vielleicht Zölle und, 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 und Einfuhrbestimmungen und ich habe vielleicht auch bei den Dienstleistungen Probleme. Denn da muss man ganz besonders auch mal an die Bankenlandschaft denken. Viele britische Banken bringen eben auch an, diesem, an dieser Stelle Dienstleistungen in die EU. Das machen sie über einen sogenannten EU-Pass und wenn der eben mit dem Austritt wegfällt, dann ja. muss man eben schauen, geht es da überhaupt noch weiter und wie geht es weiter? Da gibt es auch aktuelle Studien, da gehen wird von Milliardenkosten gesprochen. Also für das produzierende Gewerbe ist das momentan eine schöne Sache, aber für alle, die, ich sag mal, auf diese EU-Zugehörigkeit angewiesen sind, ist das eine schöne Situation, die ein Verfallsdatum hat. Mhm. Theresa May hat die Zuwanderung zum Top-Thema erklärt, stellt sie, wie Sie sagten, über die ähm, Zollunion und über den Binnenmarkt. Solange es da also keine Einigung gibt, ähm, bleibt das Fund ob das Theresa May will oder nicht, auf Talfahrt letztendlich. Ja, also letztendlich sind auch hier sieht man ja, dass solche äh, großen Kurswechsel immer auch von besonderen Events abhängig sind. Also hier hatten wir jetzt natürlich das Brexit-Votum äh, im Vorfeld eben auch sehr, sehr stark die Wahlprognosen. Jetzt hatten wir zuletzt die Rede von Frau May und eben das Datum. Und jetzt muss man erstmal sehen, wie viel passiert jetzt noch bis März. Ja? Also Angela Merkel hat zum Beispiel gesagt, wir machen keine Verhandlungen, bevor die Verhandlungen anfangen. Das ist zumindest erstmal die offizielle Redensart. Bis dahin, glaube ich, gibt es jetzt nicht so massive Impulse, aber danach wird mhm. sicherlich auch das Fund ein, ich sag mal, vielleicht Spielball auch der Äußerung der politischen Entwicklung sein. Und ähm, das ist auch letztendlich ein Zeichen dafür, dass dieser ganze Prozess nicht wirklich gewünscht ist, auch von der Wirtschaft, weil neben dem Umstand, dass man jetzt da nicht mehr in der EU ist, ist der Umstand der Unsicherheit ein genauso großer Belastungsfaktor. Mhm. Wenn man mal Klarheit hat, dann kann man sich damit arrangieren, aber umso länger eben Unklarheit darüber ist, wie, wie dieser ich sag mal, Zustand, werde ich einen Zustand erreichen wie Norwegen, wie die Schweiz oder wie die Türkei Modell, oder wie ja. Vietnam. Ja. Ähm, das ist jetzt alles noch äh, im Reich der Ferne mhm. und da haben wir eben eine ganz schwierige Konstellation, dass die Briten sagen, wir wollen ja eigentlich den Zugang zum Binnenmarkt haben. Das ist ja erstmal von Vorteil. Ja. Aber wir wollen eben auch die Einwanderung kontrollieren. Und diese Konstellation, dass man beides haben kann, die gibt es heute so noch nicht. Ja? Also bei Norwegen haben wir einen Zugang zum Binnenmarkt, da haben wir aber auch die freie Arbeitnehmer ja. äh, im Verkehr. Und das Gleiche gilt auch für die Schweiz. Und diesen, ich sag mal, Zustand der Rosinenpickerei, den sich die Briten ja. wünschen, ob man den erreicht, das ist eben dann die große Frage. Nach 32 Jahren Britenrabatt, den die Großbritannien ja in der EU schon genossen ja. hat, ist das vielleicht auch relativ hochgepunkert. Nichtsdestotrotz aus Anlegersicht, äh, Pfund Short ist im Moment ähm, der einzig funktionierende Plan. Wie setzt man den jetzt, wie setzt man den jetzt äh, 
günstig und mit Augenmaß um. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt eine sichere Wette. Also mhm. eins darf man auch mal, wenn man, die, mhm. wenn man in die Vergangenheit schaut, sagen, wenn man solche Entwicklungen gesehen hat, es gibt ja. eine News, der Markt schießt in eine oder andere Richtung und normalerweise gibt es dann erstmal, ich sag mal, einen Erosionsprozess, ja. weil man sagt, da gab es Übertreibung. Sie sagen auch gerade, das Pfund wird spielbar, politische Äußerungen, so, aber diesen, Eros sich da mal äußert. diesen Erosionsprozess habe ich hier nicht gesehen. Es gab nach mhm. oben und ich sag mal, das hier ist jetzt nicht unbedingt eine Gegenbewegung, sondern genau. seitdem habe ich eigentlich immer noch äh, einen eindeutigen Trend. So, das heißt, es kann natürlich auch mal jemand zu dem Punkt kommen und sagen, das ist jetzt eigentlich eine Übertreibung, das ist too much. Ähm, aber trotzdem gibt es eben mehr Argumente gefühlt momentan, die dafür sprechen, dass der Euro zum Pfund weiter stärker wird, dass das Pfund weiter fällt. Und da wir jetzt über einen längeren Zeitraum auch gesprochen haben, zwei ja. Austrittsverhandlungen Minimum, sollte man sich vielleicht auch mit Produkten positionieren, die eben auch eine solche lange Dauer aushalten können. Also quasi ein Produkt, das eine äh, unbegrenzte Laufzeit hat und Sie haben äh, sich für den Moment für einen Turbo Call äh, des Euro zum Pfund entschieden. Ähm, Basispreis und Barriere äh, sprechen da absolut für sich. Das ist noch ein gutes Stück weg von dem, was wir aktuell haben. Der Hebel ist auch obwohl es sich um eine Währung handelt und da die Hebel höher sind, als wenn wir jetzt zum Beispiel andere Basiswerte zugrunde legen, dennoch hoch. Ja, also wir haben hier einen, 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 einen turbo optionsschein mitgebracht mit einer unbegrenzten Laufzeit, wie man es in der letzten Zeile sehen kann. Das heißt, wenn ich eben langfristig ich sag mal, Richtung Parität auch diesen Überlegungen folge, dann kann ich mich hiermit eben gut positionieren. Äh, diese Basispreise und Barrieren sind hier so gewählt, dass ich sage, das bewegt sich irgendwo um diesem Niveau, was wir vor dem Brexit-Votum gesehen ja. haben. Also das ist so auch ein bisschen aus meiner Sicht hier bei 83 äh, Pence, ja, also man muss eben sehen, der Basiswert notiert in Pfund, ja, ja. also Euro Pfund ist, der, ist das Spiel, aber es, es geht eben auf Pfund. Ähm, das ist, sind diese Niveaus vor Brexit, ja, und wenn man wirklich sagt, da fallen wir wieder darüber zurück, dann ist die Situation vielleicht auch eine gänzlich andere, als wir sie jetzt momentan ja. vorfinden. Ja, der Hebel mit 16, der erscheint erstmal numerisch relativ groß, mhm. aber man muss sehen, auch wenn sich Pfund jetzt zuletzt relativ stark bewegt hat, sind die prozentualen Veränderungen, die man da sieht, verglichen mit dem Aktienmarkt ja. immer noch kleiner. Also im Aktienmarkt hat man regelmäßig mal die Konstellation, dass eine Aktie 5, 10 oder 20 ja. Prozent in einem überschaubaren Zeitraum sich verbessert oder verschlechtert. Das ist im Währungsmarkt eher unüblich. Deswegen sind die Kursveränderungen tendenziell prozentual kleiner, weswegen es eben interessant sein kann, mit einem großen Hebel zu arbeiten. Wohlgemerkt, der birgt natürlich auch proportional über große Risiken. Genau. Herr Köker, haben Sie vielen Dank. Gern schön. Liebe Zuschauer, der Euro steigt zum Bund immer weiter. Das ist nicht erst seit dem Brexit so. Wir haben das in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen. Stellt sich allmählich die Frage der Parität des Euro zum Pfund. Fakt ist, Theresa May hat angekündigt, dass bis März der Austritt per Unterschrift besiegelt sein soll und die Verhandlungen dann beginnen. Bis dahin hält die Phase der Unsicherheit an. Aber im Moment ist es einfach so, dass das Pfund an Wert verliert und Euro, aber auch der Dollar steigt. Wenn es sich daran was ändert, natürlich hier Börsen täglich auf der Aktionär TV. Und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind.